ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஹெண்டிங் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெசன் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் எயிட் பேஜ் நம்பர் எயிட் பல்லூடகத்தை உருவாக்குதல் இந்த ஹெட்டிங்லேருந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து நான் நான் என்னோடய சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்காக அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து கண்டினியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில ஃபார்மேட்டிங் பேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது இதை வந்து நான் பார்ட் த்ரீயாக போடுறேன் இப்போ நம்ம பார்ட் டூ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லூடகத்தை உருவாக்குதல் பேஜ் நம்பர் எயிட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பல்லூடகத்தை உருவாக்குதல் பல்லூடகத்தை உருவாக்கும் படிநிலைகள் பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு வந்து டுவெல் டாபிக்ஸ் இருக்கு இதுக்கு கீழே பல்லூடகத்தை உருவாக்கும் படிநிலைகள்ல வந்து டுவெல் டாபிக்ஸ் இருக்கு என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா கான்செப்சுவல் அனாலிசிஸ் அண்ட் பிளானிங் ப்ராஜெக்ட் டிசைன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டிங் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் செலக்ஷன் டிஃபைனிங் த கண்டென்ட் ரிப்பேரிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்டிங் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் டெலிவரிங் த மல்டிமீடியா ப்ராடக்ட் கான்செப்சுவல் அனாலிசிஸ் அண்ட் பிளானிங் இதுதான் வந்து அந்த டுவெல் ஹெட்டிங்ஸ் ரொம்ப முழிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப 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 ஈஸியான டாபிக் இதை வந்து ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் கூட உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணி சொல்ல போறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க நம்பர் ஒன் வந்து கருத்துரு பகுப்பாய்வு மற்றும் திட்டமிடல் அதாவது பிளானிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கான்செப்டை நாம் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுற கான்செப்ட் கூட நீங்கள் லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை வச்சு நான் ஒரு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைனர்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணி தர சொல்லி ஒரு கம்பெனி வந்து புக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஆட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆடு பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கான கண்டென்ட் ரெடி பண்ணணும் பேசிக் கண்டென்ட் கருத்துரு உங்களுடைய ஆடனுடைய கரு என்ன எந்த ப்ராடக்டை பற்றி நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட் பற்றின ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் ரெடி பண்ணி பிளான் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தடு சரிங்களா ஸோ எந்த லிங்க்ஸுமே இல்லாமல் சும்மா நாம் ஒரு ஆட் பண்ணணும் 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 நினச்சிங்கன்னா இட் இட் ஓன்ட் கெட் சக்சீட் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் பாயிண்ட் கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் பண்ண போகிற ஆட் வந்து ஒரு பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆடு அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஃபஸ்ட் மெத்தடு செகண்ட் மெத்தடு வந்து திட்ட வடிவமைப்பு நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கிற இந்த கருத்துருக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிளானிங்கை நீங்கள் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் என்ன கான்செப்டில் பண்ணலாம் பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து எப்படி நம்ம காட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பிளான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மெத்தடு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பிளானிங் தான் வந்து உங்களுக்கு திட்ட வடிவமைப்பு சரிங்களா உங்கள் கருப்பொருளை வந்து உறுதி செய்த பின் அதன் அதற்குரிய நோக்கங்கள் குறிக்கோள்கள் எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணுறது இப்படி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு குழந்தை இப்படி வச்சு பண்ணலாம் இந்தந்த பேபி ப்ராடக்ட்ஸை காமிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி டைலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீ பிளான் பண்ணுறது தான் வந்து உங்களுக்கான செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து முன் உருவாக்குதல் அதாவது நீங்கள் பிளான் பண்ணதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷூட் ஒரு வீடியோ மாதிரி ஷூட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ப்ரீ பிளான் பண்ணுவீங்க அந்த ஷூட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்து அதில் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லையா அதுதான் வந்து முன் உருவாக்குதல் சரிங்களா முன் உருவாக்குதல் ஸ்டேஜ் ப்ரீவியூ ஸ்டேஜ் அடுத்தது ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா வரவு தளவு திட்டமிடல் இது வந்து ஷார்ட் வீடியோ அதாவது ஒரு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபிலிம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லைன்னா ஒரு டீசர் ஒரு ட்ரெய்லர் அந்த மாதிரி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ப்ரிவியூ ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து வரவு செலவு திட்டமிடல் ஒரு ஆடு நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆடுக்கு என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஐட்டம்ஸு கேமராஸ் யாரெல்லாம் வேணும் யார் என்னென்ன மாதிரி குழு வேணும் எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்க
வரவு வரவு செலவு பத்தி ஃபுல்லா வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பிளான் முதலே வந்து பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிளான் வந்து நம்ம பண்ணி வைக்கணும் அதுதான் வந்து வரவு செலவு திட்டமிடல் நெக்ஸ்ட் பிப்த் பாயிண்ட் வந்து பல்லுடகத்தை உருவாக்கும் குழு அதாவது ஒரு ஒர்க் நம்ம பண்ணணும்னு டிசைன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நாம ஒரே ஆளா சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியவே முடியாதுங்க சான்ஸே இல்ல சோ நம்ம கூட ஒர்க் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சில டீம்ஸ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதுதான் வந்து பல்லூடகத்தை உருவாக்கும் குழு அந்த டீம் சப்போர்ட்டோட நம்மளுடைய ஒர்க்க வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த ஆட் கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த குழுவுக்கும் வந்து உங்களுக்கு யாரெல்லாம் தேவைப்படுறாங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் தயாரிப்பு மேலாளர் பதிப்பாசிரியர் வரைகலை வடிவமைப்பாளர் பல்லூடக வடிவமைப்பாளர் மற்றும் வலை வல்லுநர் எல்லாருமே நம்மளுக்கு தேவை இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆடுக்கு உண்டான கான்செப்ட் அண்ட் டைலாக்ஸ் புல் ஸ்கிட்டையும் வந்து ரைட்டிங் எழுதி தரவர் வந்து உங்களுக்கு எழுத்தாளர் அடுத்தது தயாரிப்பு மேலாளர் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு சேலரியில இருந்து ஃபுட்ல இருந்து எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி மொத்த பெசிலிட்டிஸும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கறவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தயாரிப்பு மேலாளர் பதிப்பாசிரியர் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர் மாதிரி மொத்த கண்டென்ட்டையும் வந்து வீடியோவா கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்றவர்னு சொல்லலாம் அந்த பதிப்பாசிரியரை அடுத்தது வரைகளை வடிவமைப்பாளர் அதாவது ஆர்ட் டைரக்டர் சரிங்களா உங்களுடைய அந்த ஆடுக்கு தேவையான அத்தனை எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறவர் பேக்ரவுண்டு ட்ராப்ஸ் பேக் ட்ராப்ஸ் காஸ்டியூம்ல இருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறவர் வந்து வரைகளை வடிவமைப்பாளர் சரிங்களா பல்லூடக வடிவமைப்பாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராபிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறவர் தான் வந்து அந்த மல்டி மீடியா ஒர்க்கர் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட ஆடுக்கு தகுந்த மாதிரி மல்டி மீடியா எஃபெக்ட்ஸ் கிராபிக்கல் சவுண்ட்ஸ் கிராபிக்ஸ் அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் வர்றது ப்ராடக்ட் ஐடிஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி டிஸ்பிளே ஆகுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணி தரவர் வந்து வரைகலை வல்லுநர் லாஸ்டா வந்து வலை வல்லுநர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வலை வல்லுநர் வந்து இந்த ப்ராடக்ட இந்த அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட வந்து மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஊடக வல்லுநர் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீமும் நம்மளுக்கு வந்து தனித்தனியா வேணும் இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்சஸ் ஆகும் இப்ப நான் சொன்ன அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் உருவாக்குவதற்கும் இது வந்து கோயின்ஸ்டன்ஸ் ஆகும் தேர்ந்தெடுத்தல்ர்ந்தெடுத்தல் வரையுறுத்தல் நீங்க பாட்டுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகாது உங்களுக்கு சிங்க் ஆகாது சோ என்ன கண்டென்ட்டோ அந்த கண்டென்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ற ஸ்டேஜ் வந்து செவன்த் பாயிண்ட் சரிங்களா நம்ம சாப்ட்வேர் வந்து எதுக்காக உருவாக்குறோமோ அந்த வேலை அதுல ஃபுல்ஃபில் ஆகுதா அந்த வேலை ப்ராப்பரா நடந்துச்சான்னு செக் பண்ற ஸ்டேஜ் இது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் பாத்தீங்கன்னா கட்டமைப்பை தயார் செய்தால் அதாவது கோடிங் ப்ராஜெக்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா கோடிங் வந்து ரெடி பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஸ்டேஜ் எயித் ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஸ்டேஜ் இதே ஆட் ஏஜென்சி எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட வந்து நீங்க வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஷூட்டிங் முடிக்கிற ஸ்டேஜ் சொல்லலாம் சரிங்களா சோ இத வந்து நேர அளவு எல்லாத்தையுமே கேல்குலேட் பண்ணி வேலைய வந்து நம்ம எயித் ஸ்டேஜ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது நைன்த் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மொத்த ப்ராஜெக்ட் மொத்த கண்டென்ட்டையும் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணி அனைத்து வகையான எல்லாமே தனித்தனியா நம்ம வச்சிருப்போம் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றிணைத்து ஒரு முழு ஆடாக நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து உருவாக்குதல் அதாவது ஷூட் பண்ணி வச்சிருப்போம் டப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து கிராபிக்கல் டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றிணைத்து உருவாக்குதல்ங்கிறது தான் வந்து இந்த நைன்த் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து டென்த் ஒன் வந்து சோதித்தல் நம்ம உருவாக்குன ஆட நம்ம முதல்ல என்ன பண்றோம் பிளே பண்ணி பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் வெதர் இட் இஸ் ஃபுல்ஃபில்லிங் ஆல் த கஸ்டமர் நீட்ஸ் 
கஸ்டமர் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த கோடிங் வந்து கரெக்டா ரன் ஆகுதா அவங்களோட எஃபிஷியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா ரன் ஆகுதான்னு செக் பண்ற ஸ்டேஜ் வந்து இந்த டென்த் ஸ்டேஜ் திட்டம் முழுவதும் வந்து ஃபுல்லா சோதித்தல் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லெவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அல்லது ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த கஸ்டமருக்கு காப்பி ரைட்ஸோட நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறது விவரங்களை அனு விவரங்களை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு கொடுக்கறது மொத்த டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கினா அதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு கைடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குற ஸ்டேஜ் தான் இந்த லெவன்த் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பல்லூடக திட்டத்தை வழங்குதல் அதாவது அதை எப்படி ஒர்க் பண்றது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு மொத்தமா நம்ம வந்து ஒரு மல்டி மீடியா ஃபைலா ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒரு ஆடை ரெடி பண்ணியாச்சு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் அது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்று நெட்ல ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லை மீடியால எங்கேயாவது நம்ம சிடி டிவிடி யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து அது வந்து மக்களிடையே போய் சேரும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷன் கஸ்டமருக்கு உண்டான டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அந்த கண்டென்ட்டை கொடுக்கற ஸ்டேஜ் தான் இந்த டுவெல்த் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த டுவெல் ஸ்டேஜஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மல்டி மீடியா ஃபைல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சக்சீட் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜ் பிரகாரம் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபைலும் வந்து பர்ஃபெக்டா ஒர்க் வந்து முடிஞ்சு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அவுட் புட் வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பா இப்ப வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் பிளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெடை நம்ம இப்ப பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பல்லூடகத்தை உருவாக்கும் குழு ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இன்னொரு ரெண்டே ரெண்டு ஹெட்டிங்ல இந்த பார்ட் டூ வீடியோ கவர் அப் ஆகுது சோ பல்லூடகத்தை உருவாக்கும் குழு குழுன்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி ஒரு சின்ன டாபிக் பார்த்தோம் இவங்களை இருக்க போறாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து ஒரு பிரீஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ அதே ஹெட்டிங்ஸ் ஏதான் இங்கேயும் தயாரிப்பு மேலாளர்னா யாரு என்னன்னு அந்த டாபிக்லயே வந்து நான் சொல்லிட்டே இருந்தாலும் ஒன் செகண்ட் சொல்றேன் தயாரிப்பு மேலாளர் அப்படின்னா மொத்தமா ஒரு டாஸ்க் வந்து எடுத்து நடத்துறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான மொத்த பொறுப்பையும் ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து குழு தலைவர் அவர் தயாரிப்பு மேலாளர் இப்போ ஒரு படமே எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படத்தினுடைய மொத்த வேலையும் எங்க போகணும் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு தான் போகும் அப்ப அவங்கதான் வந்து எல்லாமே பார்த்து பண்ணி கொடுத்து மொத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்பதான் அந்த படத்தை வந்து கரெக்டா ப்ராப்பரா எடுக்க முடியும் ஸோ மொத்த வரவு செலவு கணக்குல இருந்து தொழில்நுட்ப செலவுல இருந்து சம்பளத்துல இருந்து எல்லாமே பார்த்து பிளான் பண்ணி கொடுத்து செயல்பட்டா வல்லுனர் <laughs> தங்களுடைய கருத்து கருத்துக்கள் மூலியமா வந்து அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட எழுதி கொடுத்துருப்பாரு அந்த மொத்த கண்டென்டையும் வந்து முழுதாக ஒரு படமாக மாற்றுபவர் தான் யாருன்னா பொருளடக்க வல்லுனர் இவர் வந்து கண்டென்ட் கொடுக்கறவர் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கண்டென்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒருங்கிணைத்து கொடுப்பவர்னு சொல்லலாம் அடுத்தது உரை பதிப்பாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எடிட்டர் அதாவது மொத்த நம்மளுடைய மல்டி மீடியா ஃபைலையும் வந்து எடிட் பண்றது தவறுகள் இருப்பின் அதை சரிப்படுத்துவதற்கும் வேற ஏதாவது புதுசா ஆட் பண்றதுக்கும் இல்ல ஒரு எடிட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு படமே வந்து எடுக்கும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் எடிட் ஆகி வரும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிரும் ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான வேலைன்னு சொல்லலாம் அந்த எடிட் பண்ணாம நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எடிட்டிங் வந்து ஒரு முக்கியமான வேலை ஸோ உரை பதிப்பாளர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பல்லூடக வடிவமைப்பாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி மொத்த கண்டென்ட்டையும் வந்து உங்களுக்கு உரை ஒளி இசை ஒளி காட்சி புகைப்படம் வரைகளை போன்ற என்ன அனைத்து வகை வகையான தொகுதிகளையும் வந்து ஒன்றாக இணைத்து நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறவர் தான் வந்து பல்லூடக வடிவமைப்பாளர் இந்த இடத்துல சவுண்ட் இருக்கணும் இந்த இடத்துல வீடியோ இருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைன் பண்ணுறவர் அடுத்தது கணினி வரைகளுன கலைஞர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வரைகலை கலைஞர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பல்லூடக வடிவமைப்பாளர் சொல்லக்கூடிய அனைத்து வேலைகளையும் அவர் வந்து சிஸ்டம்ல நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கிறவர் தான் வந்து இந்த கிராபிக்கல் டிசைனர் நெக்ஸ்ட் ஒளி மற்றும் ஒளி காட்சி வல்லுநர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆடியோவும் வீடியோவும் ஒன்றிணைத்து ஒரு முழு நீள படமாக
கணினி நிரலர் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு உண்டான கோடிங்க கிரியேட் பண்ணவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கணினி நிரலர்னு சொல்லலாம் இந்த கணினி நிரலர் வந்து சாப்ட்வேர் சைட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்க்கு அதாவது பிலிம்ஸ் அண்ட் ஆட் மேக்கிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து இது செட் ஆகாது பட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணாலும் வந்து இதே ப்ராசஸ் இதே கான்செப்ட் அங்க கோடிங் ப்ரோக்ராமர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க இருந்தா மட்டும்தான் மென்பொருள்களை கோடிங் மூலியமாக இணைச்சு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் சரிங்களா அடுத்தது வலை வல்லுநர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வலை வல்லுநர் வந்து மக்களிட மக்களிடையே வந்து அந்த ப்ராடக்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்ப்பவர்னு சொல்லலாம் ஒரு மீடியாவை சூஸ் பண்ணி அந்த மீடியாவின் மூலியமாக அந்த வலை அந்த நெட்டின் மூலியமாக அந்த ப்ராடக்ட வந்து கொண்டு போய் மக்களிடையே சேர்த்தல் அந்த வேலை செய்யறவர் தான் வந்து வலை வல்லுநர் வல்லுநர் சாரி வலை வல்லுநர் இந்த மாதிரி இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க இங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்ட் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் வெப் மாஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர் இந்த மாதிரி ஒரு குழு இருந்தால் மட்டுமே உங்களுடைய பல்லூடக வேலை வந்து பர்ஃபெக்டா நடக்கும் Thanks for watching. Like, share and subscribe. மறந்துடாதீங்க லாஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபைனல் ஹெட்டிங்ஸ் ஒரு ரெண்டு ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு இதோட இந்த லெசன் வந்து நான் வந்து வைண்ட் அப் பண்றேன் ஐ மீன் என்னோட பார்ட் டூ வீடியோ வந்து நான் வைண்ட் அப் பண்றேன் என்னோட பார்ட் த்ரீ வீடியோல நான் வந்து இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஹெட்டிங் அதாவது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் பல்லூடக பயன்பாடுகள்ங்கிற ஹெட்டிங்கையும் வந்து கவர் பண்ணிட்டு முன்னாடி நான் இடையில வந்து சில டாபிக்ஸ் விட்டுருக்கேன் இல்லையா ஃபார்மெட்ஸ் அதையும் கவர் பண்ணி இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் அது ஐ மீன் இந்த ரெண்டு டாபிக்கையும் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு பாட்ரி வீடியோவை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் கீப் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் கீப் ராக்கிங் சப்ஸ்கிரைப் மீ அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இணையத்தில் பல்லூடகம் நெட்ல வந்து மல்டிமீடியா யூசேஜ் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு இப்போ எல்லாமே வந்து இப்ப நெட்டு நாய் போச்சு இல்லைங்களா எல்லாமே நம்ம சர்ச் பண்றோம் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் வைஸ் சர்ச் பண்றோம் பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல பிளாக்ஸ்ல பிளாக்ஸ்ல யூடியூப்ல எல்லாத்துலயுமே நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே மல்டிமீடியா கான்செப்ட்ஸ் தான் இப்ப நெட்ல இல்லாத மல்டிமீடியாவே கிடையாதுங்க பிப்டி ஃபைவ் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் மேலேயே இருப்பாங்க என்னை கேட்டால் அவ்வளோ தூரம் வந்து நெட்டில் பல்லூடகம் வந்து பயங்கரமாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் ஸோ நான் அகெயின் சொல்கிறேன் பல்லூடக பயன்பாடுகள்ங்கிற ஹெட்டிங் இந்த ஹெட்டிங் முடித்தா இந்த லெசன் நெக்ஸ்ட் நூலகங்கள் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் முடித்தா இந்த ரெண்டு இந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக் ப்ளஸ் இடையில விட்டுருக்கிற ஃபார்மெட்ஸ் அந்த டாப்பிக்கும் சேர்த்து கவர் பண்ணி பார்ட் த்ரீ வீடியோவாக போடுறேன் கீப் வாட்டிங் கீப் ராக்கிங் என்ஜாய் த டே ஹாவ் அ நைஸ் டே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்